semua ini terjadi. Baru tadi. Ron dah confirm. Dia dah tak ada. Encik Mustafa Yassin dah pun ditangkap. Azrul. Yusof. Yusof. Kau buat apa kat sini? Aku... Aku bagi kaunseling kat budak-budak lah dekat sini. Last aku nampak kau kat akademi. Sekarang ah. Oi. Saya dah tahu siapa saksi baru dorang. Usman. Saya tahu dia siapa. Sabar okey. Pihak polis akan siasat betul-betul. Puan Awak boleh tolong sampaikan pesan saya ke Alisa? Of course. Suruh dia tengokkan Maria. Saya risau dengan adik saya. She's going to be affected by all of this. are investigating a series of demonstrations across the island related to alleged abuse at prominent youth home access. As public concerns and interests continue to rise in response to these allegations, police are actively seeking for teenagers caught on camera participating in these demonstrations. If you have witnessed these events or have any information, seperti apa yang awak lihat, kes ni dah menjadi semakin besar. And all eyes are on us. Apa progres kita setakat ni? Any luck on identifying any of them? Tapi saya mungkin ada lead pasal kes ni. Pasal Encik Gary Ashraf Menalo, the manager dekat Access Home. So Gary mula bekerja dekat Access Home about seven years ago. Sebelum dia jadi manager baru-baru ni. Dan ni, saya jumpa dalam rekod Gary. He was being too friendly with a boy at his previous youth home. Dan perkara ni diberitahu pada pihak atasan tapi Gary jelaskan yang tu semua salah faham je. That it was just rumours. Lepas tu dia resign sebab terlalu banyak gosip pasal dia. Menurut Madam Francis, dia tahu tentang hal ni. Tapi dia percaya yang Gary ni ikhlas dengan kerja dia untuk jaga budak-budak tu. Dia tahu Gary ni passionate tentang kerja dia dengan para remaja. Sebab tu dia tetap bagi Gary kerja dekat Access. Saya tak percaya benda ni salah faham. 
Saya nampak benda ni terjadi kat Access Youth Home sikit hari. Cara dia pegang budak tu memang pelik. Mungkin dia pernah bikin benda sama kat Access. Farhan. Kita perlukan bukti yang lebih kukuh. Sekarang ni aku bagi kau peluang terakhir untuk kau berterus terang, boleh? Nak terus terang apa lagi? Dia bagi statement aku apa? Si Yusof bunuh Arif. Jamal, entah apalah. Kau cakap Yusof tikam Jamal masa dia nak serang Azrul. Tapi sekarang ni Yusof cakap, kau tak ada pun kat situ tau masa tu. Baik. Kau percaya dia lah. Tentang-tentang dia polis. Okey, tak apa. Sekarang ni, kau ni just member kawan-kawan dengan The Bros ni kan sebab kalau ikut investigation itu orang you are not even in their inner circle tau kau hanya membantu menolong itu aja betul kan Usman tolong lah Usman sampai bila kau nak defend orang yang dah tak ada kau cakap ni oh kau kau tak tahu Okay, I'm sorry tapi tapi Pak Cik Azrul lah tak ada lagi tau. I mean something happened to him just before his trial semalam. Tak. Tidak janji. Tapi dia dah janji. Nah, aku tak faham apa yang dia dah janji dengan kau. Cuba kau bilang. Ada benda yang aku nak kau buat. Apa benda? Benda yang boleh ringankan hukuman kita dekat sini. Kau nak keluar cepat, kan? Apa yang kita boleh buat? Kita kat dalam, apa? Aku nak kau bilang polis. Yusuf yang bunuh Jamal. Kau nampak. Yang budak Arif tu. Haa lah. Jamal mana lagi kau kenal? Aku nak kau cakap dengan polis. Yusuf tertikam Jamal masa dia nak bunuh aku. Ini semua berlaku depan kau. Kau takut nak bilang siapa-siapa sebab kau takut dia bunuh kau. Jadi kau lari. Eh, habislah kita. Kalau orang tahu aku tipu macam mana? Tak ada orang tahulah, tak ada saksi lain. Cuma ada aku, Yusuf. Sekarang kau. Eh, barang licik lah ni. Kalau kena tangkap, jangan nak kita. Kalau kau buat benda ni, aku kasih kau duit. Seratus ribu dolar. Kau boleh kasih mak kau, kasih adik-adik kau. Mak kau pun tak payahlah kerja dua, tiga kerja lagi. <tuh> Kalau dia kena tangkap, Terima hukuman, aku akan transfer kau lagi RM200,000. Aku minta maaf kau terpaksa duduk sini sambil kita carry on with the investigation. Tak apalah, aku faham. Kau cuma jalankan tugas, aku pun akan buat yang sama juga. Ini kau nak keluar ini, jangan lupa tau bilang Natasha. She seems to really care a lot about you. Dia banyak tolong kau. Yalah. Dia buat investigation dia sendiri. And she found out about the money transfer. More like she bilas to it lah. Aku betul-betul terutang budi kat dia. Ya, yeah. she's a good leader. Better than I like to admit it. Okay, so hope to see you again but hopefully not in this manner.
Masuk. Mem. Uh, Mem confirm dah dengar kan pasal budak-budak yang angkat banner tu. Kita nak kena cari tahu budak-budak yang terlibat. Kita nak kena berbual dengan orang. Kalau tak nama baik kita akan tercecas, Mem. Tak apa. Biar saya yang uruskan hal ni. Kita memang kena bagi statement pun. Tak ada apa yang harus kita risaukan. These allegations untrue. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada, Mem. Saya minta dia dulu. eh. Hei, kenapa ni? Siapa kacau? Ha, dah makan belum? Cerita kat abang, eh? Kenapa saya sedih ni? Ha? Kita orang rapatlah juga. Han memang banyak tolong saya. Dia ada cerita pasal life dia sebelum di sekolah sini. Dia bilang dia pernah tinggal kat youth home. Tapi dia tak suka cerita banyak pasal kehidupan dia kat situ. Yang saya tahu, dia rapat dengan case manager dia. Tak salah nama dia Cik Gary. Apa lagi yang dicerita pasal Cik Gary? Hmm. Dia orang selalu juga jumpa. Oh, ada hari tu Cik Gary datang sini. Hmm. Tapi masa tu dia orang macam bergaduh. Saya tak nampak banyak, tapi saya nampak Farhan belah macam tu je jadi Cik Gary. He looks mad. Farhan. Apa yang berlaku? Awak baik-baik? Si Gary itu lah. Bila saya tanya, Farhan snap at me. Si Gary itu kan? Memang tak guna lah. Dia tu kalau marah, hot temper. So saya tak beranilah nak trigger dia lebih-lebih. Macam mana pula dengan hubungan Lydia dan Farhan? Lydia pernah kena marah ke dengan Farhan? Maybe. Tapi saya rasa Han tu sukalah kat Lydia. Dia selalu tenung Lydia lain macam. Tapi si Lydia tu. Dengan semua lelaki pun dia nak flirt. Ridwan? Are you okay? Mari, kita duduk sini. Ni, Madam nak tanya. Hari itu, Ridwan buat apa dalam bilik Abang Gary? Dia ada cakap apa-apa tak dengan Ridwan? Uh, dia... Dia cuma tanya kalau okey ke dekat sini. Kalau ada yang tak okey, dia boleh tolong. Itu aja. Ada apa-apa lagi tak? Dia doang lapar ke? Ke ofis madam ada banyak snack. Mari pergi ofis madam. Mari. Sorry, Abang. Adik tak sepatutnya jatuh cinta dengan Azrul. Adik tak sepatutnya tolong dia. Ini semua salah Adik. Kalau tak pasal apa Adik buat, Abang tak akan duduk dalam lokap. Semua ini bukan salah Maria, okey? Dah. Jangan ingat semua perkara ini. Kita kan family. Kita adik syada saja. Dah, jangan sedih. Tak ada makan. Wah, sedap ni. So Nurin memang tak tahu Fahan dengan Gary gaduh pasal apa. 
Looks like you guys could use an extra pair of eyes. Welcome back, Tuan. Tuan. It's good to have you back, Tuan. Terima kasih, Tuan, sebab tolong saya masa kat lockup. No big deal. Saya akan buat benda sama untuk semua team member saya yang saya percaya. But I hope that's the end of it. No more getting to trouble, guys. Okay, so let's get back to the case. Um, saya akan arrange untuk kita berbual dengan Farhan sekali lagi. Sementara tu kita boleh interview Gary. Farhan gaduh dengan dia kan? Okay, tengok if the stories match. Cari sekali uh, siapa budak-budak yang buat demonstration tu. Demonstration? Oh, tak apa. Nanti on the way, saya update semua. Ha. Nak saya tahu tak political opinion tu apa? Um, political opinion. Jadi, dia Jasif, nak saya main kat luar dulu eh. Ni Inspector Yusof. Gary. Sila duduk. Um, Encik Gary, kami datang sini nak siasat tentang kes budak-budak yang buat demonstration tempoh hari itu. Encik Gary tahu siapa yang terlibat? Uh, demonstration tu sebenarnya prank je. Apa yang banner tu cakap pun bukannya betul. Kalau tak betul, takkan orang nak susah payah bikin banner tu. Budak-budak kat sini semua rasa terpinggir daripada keluarga. Jadi mereka sentiasa inginkan perhatian. Walau macam mana pun SS bersusah payah untuk memberikan yang terbaik. Tak semua mereka rasa disayangi. Lagipun kita tak tahu kalau budak-budak yang buat demonstration tu sebenarnya budak kita atau budak lain. Ada witness yang cakap Cik Gary argue dengan Farhan kat sekolah dia. Betul ke? Argue? Ya. Tidaklah. Saya ada jumpa Farhan sikit hari tapi dia stres. Jadi mungkinlah nampak tegang sikit. Oh, itu Benjamin K an accomplished lawyer. Dia dulu pun membesar dekat SS juga. And look at him now. Dia sekarang volunteer dekat tempat ni buat counselling untuk budak-budak. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu encik berdua? Ah, uh, sorry, Yusuf. Um, saya start kereta dulu atau Saya cuma nak minta maaf pasal semua yang terjadi sebelum ini dengan Azrul membuat awak masuk penjara. Saya tak apalah. Saya faham itu kerja awak. And believe me, saya tahu betapa manipulatif Azrul tu. Saya harap semua okey dengan awak. Dan kalau ada apa-apa saya boleh bantu, bagi tahu je, okey? Actually ada yang awak boleh tolong. Ridwan, kau okey ke? Aku nampak Madam tarik kau semalam. Apa dia cakap? Dia tanya pasal Encik Gary. Dia macam suspect something lah. Tapi aku tak bilang dia apa-apa. Mungkin kebenaran akan terbongkar tak lama lagi. Alah, confirm tak ada orang percaya. As usual, bila aku bilang Mr. Ahmad dulu, he didn't do anything about it. Dia orang fikir kita ni problematic kids yang nak attention je. Kita dah buat apa yang kita patut buat. Apa yang kita buat adalah untuk kebaikan semua. Kita ada hak untuk bersuara. We can't let them control us. Orang jahat patut kena tangkap. Trust me, polis lagi investigating. Tak lama lagi semua orang akan tahu cerita sebenar. Plan kita mesti jadi. Kanak-kanak dan remaja dekat akses ini diletakkan di sini bila ada perubahan yang ketara dalam keluarga mereka. So, for example, if their parents are arrested and sent to prison, or if the parents are in an accident or sick, and there is no other family members left to care for them. Macam mana dengan rutin harian dekat akses? Akses memang pentingkan disiplin. Lepas balik sekolah, all outside activities are controlled. Tapi yang pasti, 
apa-apa peraturan yang ditetapkan is for the safety of the children. Awak dah volunteer kat Access dah lama. Ada tak benda-benda pelik yang berlaku baru-baru ni? Uh, adalah kes-kes buli atau ada orang komplain pasal kawalan ketat disiplin kat sini. Tapi semua perkara ini tak dikongsi dengan orang luar. Saya pasti awak ada nampak berita tentang dakwaan kes serangan seksual di Access. Ada tak sesiapa yang share dengan awak pasal kes ini? Setakat ini, saya tak dengar apa-apa. Uh, tapi, selalunya kes macam ini, kalau betul benda ini berlaku, susah budak-budak nak cerita. Tapi, too ashamed. Ada sesiapa dekat youth home tu yang awak rasa mungkin ada masalah? Ada budak saya tengah kaunsel. I can tell he has problems, tapi dia tak nak cakap apa masalah dia. Saya pun tak tahu apa lagi nak buat. Ben, can you arrange for us to meet the boy outside the home? Okay, the hypothesis is that both the teen and the boy yang awak cakapkan tu mungkin mangsa kepada seseorang yang salah gunakan kuasa kat situ. Kita perlu hentikan semua ni. Terima kasih Ben sebab dapat jumpa kita hari ini. Info yang awak share kat kita sangat membantu. It's not a problem. Saya cuma bilang apa yang saya tahu je. Youth Home ini uh, memang strict dengan jadual budak-budak ni, but I'm sure that I can arrange for you to meet Ridwan at our next counseling session. Thank you for your time. No problem. Ben. Macam mana dengan Maria? Dia okey. Uh, Maria, dia teliti dan bertanggungjawab Tapi baru-baru ni dia macam terbeban What happened with Azrul really affected her Dia adalah cuba tunjukkan yang dia ni okey Tapi saya tahu dia tak okey Saya tak tahu macam mana lagi saya nak tolong dia Selagi dia asyik Asyik avoid isu ni Healing takes time Mungkin Maria dia perlukan masa, dia perlukan space untuk terima semua yang berlaku. Bila dia dah ready, dia yang akan cari awak. Don't worry. I promise to keep an eye on her. Terima kasih, Ben. Hi, Miss Natasha. I'm sorry for calling unannounced. This is Francis from Access. No problem at all, Madam Francis. Ada apa-apa yang saya boleh tolong ke? I'm sure you ada baca tentang Access recently. Mula-mula, I ingatkan I boleh handle masalah ni. Tapi, it's getting out of hand. Masalah? Yes, the recent demonstration. I, I punish the kids thinking they were lying. But I think maybe they are telling the truth. I regret that I just noticed these things. I just found some rather worrying photos in Gary belongings. Ben! Kenapa awak ajak saya datang sini? You'll see. Come on. Hi kids. Hello Ben. Hari ini saya bawa kawan saya untuk bermain dengan kita. Ini Kak Maria. Hello Kak Maria. Jadi kita nak main apa dengan Kak Maria? Hide and seek atau tag? You're it. Now that's so true. 
Ben, terima kasih sebab datang. Luangkan masa dengan budak-budak hari ini. Adam ini baik sangat. Saya memang suka spend time dengan budak-budak tu. Ini kawan saya, Maria. Hai. Saya bawa dia sini just to give her a break. Awak berdua mesti rapat. Uh, kita gerak dulu. Tolong jaga diri ya, sementara Gary tak ada ni. Ben, terima kasih sebab bawa saya datang ke sini. Saya had lots of fun. Tak apa lah. It's nice to see you smile again. Um, ben, saya saya nak minta maaf sebab babitkan awak dengan Azrul sebelum ni dan saya tahu saya. Jangan minta maaf. Awak kena stop salahkan diri awak pasal benda ni. Semua ni, it's a learning experience untuk kita semua. Dan kalau awak rasa tersepit lain kali, balik sini lah dan main dengan budak-budak tu. Awak tahu tak, dengar jeritan orang tu hilang semua stres awak. Encik Gary, jaga kita orang baik je. Dia selalu tanya kalau kita dah makan ke belum, tidur ke tak. Dia ada membebel juga lah kadang-kadang. Pernah tak Cik Gary buat Ridwan rasa tak selesa? Dia ada pegang kat mana-mana ke? Ridwan, ada tak sesiapa kat sana yang buat Ridwan rasa tak selesa? Atau menyakiti Ridwan? Ridwan ada terlibat ke? dalam demonstrasi baru-baru ni Aku dengar kau ada argument dengan Cik Gary. Dia datang jumpa kau kat sekolah. Betul ke? Aku tak suka orang paksa-paksa aku. Paksa. Kau paksa kau bagi apa? Tak ada orang yang paksa saya. Saya memang saya memang nak pegang banner tu. Jadi apa yang tertulis kat banner tu? Semua betul. Siapa yang buat tu kat korang? Kalau aku bilang kau, kau percaya ke? Aku takkan tanya kau kalau aku tak percaya kau, Farhan. Aku tahu kau baik. Aku tahu kau visit bapak kau kat prison walaupun dah banyak kali dia mengukir janji dia. Selama ni, Tak ada orang pun percaya aku. Selama ini tak ada orang pun percaya yang orang tu jahat. Boys, kemaslah. Tempat ni berserak. Mainan-mainan semua bersepak. Itu bantal tu pergi. Encik Gary, tolong ikut kami ke stesen. Cik, kenapa saya kena tangkap ni? Awak ditangkap atas tuduhan sexual assault kat budak-budak under age di you for me. Sexual assault? Saya tak buat pun benda-benda tu. Tolong bagi kerjasama, Encik Gary. Encik Gary. Mem! Apa semua ni? Ah, Gary? Madam, sekarang ni we are arresting Gary on account for sexually abusing two boys. Itu saja yang saya boleh kongsi dengan Madam buat masa ni. Thank you for your help. Kalau ada apa-apa yang Madam nak tahu, saya akan update nanti. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Terima kasih, Ridwan.
Kenapa Kenapa Madam kunci pintu? Duduk, Ridwan. Jangan risau. Madam cuma nak cakap dengan awak aja. Madam tahu. Ridwan tak bilang apa-apa pada polis. Such a good boy. Yih! Patutnya... Polis tangkap Madam. Bukan Encik Gary. Mari. Mari. Madam nak duduk sama awak. Mari. Kalau Madam yang patut kena tangkap, pergilah report polis. Ridwan rasa siapa yang diorang akan percaya? Ridwan ke atau Madam? Madam ni teruk eh. Madam memang jijik. Semua orang akan tahu perangai sebenar Madam. Semua orang akan tahu apa Madam dah buat dekat kita orang. Ridwan, Ridwan. Semua orang di tempat ini tahu yang awak suka menipu. Siapa nak percaya dengan awak? Dan bila dia orang tanya pasal Farhan, mereka cakap benda yang sama. Farhan suka menipu. Ada dia orang kacau madam lepas tu. Ridwan, Ridwan. Dan bila madam bilang pasal Gary, terus dia tangkap Gary. Lagipun siapa yang nak jaga tempat ini kalau madam tak ada? Dan siapa nak ambil budak-budak yang ada kat sini? Kalau bukan pasal Madam, awak pun akan merimpat, Ridwan. Madam Francis, you are under arrest for sexually abusing multiple teenagers and for threatening one of your victims. Bukankah awak baru saja tangkap Gary? Dia yang buat, bukan saya. Encik Gary cuma tolong kita dalam investigation ini. Kalau bukan pasal dia dengan Ridwan, orang tak akan tahu perangai sebenar Madam Francis. I want my lawyer. You will get one, don't worry. Kenapa dengan gambar itu? Um, tak ada apa-apa, Tuan. Banyak apa gambar? Kalau ada orang tu tak takut dengan hutan dia dan berani take action dari dulu. Jadi kau attack Lydia pasal dia rupa macam Madam Francis. Aku... Aku 
tak boleh kawal emosi aku setiap kali aku nampak Lee dia dengan perangai dia aku nampak madam tu yang aku um, tu yang aku simbah hasil dekat dia Salah tetap salah, Farhan. Tapi tetap kau kena hukum atas apa yang kau buat kali dia. Anyway, Madam Francis pun dah kena tangkap. Saya betul-betul sayangkan dia orang. My boys. Dan dia orang pun tak menolak. So Madam rasa Madam tak salah langsung. Mungkin yang salah tu cara saya. Cara saya tunjukkan kasih sayang saya pada dia orang. Bila Madam mula buat semua ni? Bila saya mula bekerja sebagai case manager di Access 24 tahun yang lalu. Ada seorang budak yang masuk youth home tu. Dia kurus dan kecil aja. Saya tergerak nak jaga dia. Nak beri kasih sayang yang dia perlukan. Saya tahu saya salah. Tapi saya tak dapat nak kawal diri saya. Siapa dia? Nasib padang dari kedai favorit saya ke? <gasps> Lauk-lauk favorit saya. Thank you. Eh, bukannya saya tak pernah beli nasi padang sebelum ini, okey? Saya tahu I bukan kawan yang baik lately ini. But I'm trying to be a good friend when I'm skin. <laughs> Nama itu ajak keluar. Tahu tak? Anyway, macam mana kerja? It's okay. Cuma saya nak bilang you yang saya dah pergi terapi balik. And I have been feeling a lot better. You tahu tak? Dulu kan, saya rasa macam saya tersepit dalam lubang yang sangat gelap. And especially lepas Hazrul mati, I terfikirkan benda-benda yang merepek, yang bukan-bukan. But sekarang ni, I rasa I dah, I dah boleh move on. I mean, slowly. I tahu I tak pernah go through apa yang you tengah go through sekarang. Dan saya tak boleh bayangkan macam mana perasaan awak bila semua ini berlaku. Tapi saya just want to let you know that saya sangat bangga dengan awak. Really, I'm so proud of you. Macam mana awak dapat find the courage to just you know, move forward. You dengan abang I, you guys are my biggest supporters. Cuma itulah, saya rasa it's time untuk saya tolong diri saya sendiri. So saya fikir saya nak tinggalkan Singapura sekejap. Oh. Okey, um kalau tu yang you nak buat, well, of course I'll support you. But I'll miss you. <laughs> I mean, you never know, maybe you can try volunteering overseas kan. Tolong sesiapa yang memerlukan. Yeah, like helping kids, kan? You tahu tak, luangkan masa dengan orang so fun. Kids? Ya. Yeah. Oh, Ben bawa saya pergi youth home yang tempat dia volunteer hari itu. And I tell you, I love it. Oh, jadi dia lah yang buat you happy sangat baru-baru ni. 
Kita kawan je lah. <laughs> Tapi, you rasa apa reaction Abang I? Eh? Kalau dia tahu yang I nak pergi overseas? Abang, ada benda adik nak cakap dengan abang. Hmm. Adik dah buat keputusan yang... Keputusan apa? Adik nak resign dari law firm. Resign? Mak dah tak happy ke kat sana? Yes, I'm happy. Cuma adik perlukan perubahan, abang. Jadi, adik nak jadi volunteer untuk satu tahun dekat luar negara. Adik nak mulakan hidup baru dan mungkin adik nak sambung terapi kalau kat sana. Maria dah betul-betul fikirkan masa ni. Abang, adik dah besar. I will take care of myself. Okey? Okey, abang faham. Abang faham bukan senang Maria nak cakap pasal ni. So, thank you. Pada abang, as long you are happy, I'm happy too. Tapi Mariam mesti ingat, kalau ada apa-apa masalah kat sana, Abang is just one phone call away. Janji. Janji. Abang, Abang jangan risau. Hari-hari adik akan call Abang biar Abang rimas dengan suara adik. Okeylah. Baguslah macam tu. So it seems like you never left at all. 